Hello dan kita jumpa lagi. Selamat datang ke Teroka Tech. Saya Sharon Wee. Episod ini bermakna bagi saya kerana kita teroka dunia teknologi sukan dan kenali atlet negara Shalin Zulkifli. Semuanya dalam Teroka Tech. Berita pertama tentang cara pengajaran dan pembelajaran semakin kreatif. Robot sosial diuji untuk mengajar bahasa Norway kepada mereka yang tidak fasih dalam bahasa itu. Menurut ProSyscom Tech News, ia bukan saja bantu para pengajar tetapi memastikan suasana pengajaran lebih menyeronokkan. Pusat Komputer Norway mencipta robot NAO dengan penggunaan tablet yang akan menunjukkan gambar dan si pembelajar perlu menjawab dalam bahasa Norway. Jika salah, NAO akan menyebut jawapan yang tepat. Jika betul, robot sosial itu akan bermain muzik dan menari. Dan ia juga sesuai untuk ibu bapa mengajar anak-anak mereka di rumah. Berita kedua pula, trend terbaru kini adalah pembelajaran atas talian online. Kadangkala ia berlanjutan berjam-jam di hadapan skrin komputer. Dilema kelesuan dan kebosanan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian mendorong Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi menggunakan pendekatan teknologi kamera robotik bagi menjadikannya lebih menarik. Seperti yang dipetik dari Malaysia Gazette, sistem kamera robotik menyaksikan pensyara lebih bebas untuk bergerak 360 dajah secara santai seolah-olah pelajar dan pensyaranya berada dalam kelas dan berinteraksi di antara satu sama lain secara interaktif dan menyeronokkan. Baiklah, jom kita teroka segmen seterusnya yang memang best. Institut Sukan Negara ISN fokus kepada teknologi sukan untuk bantu atlet negara terus cemerlang selain menitik berat kepada perubatan sukan dan sains sukan. Jom kita ke Biomechanics Lab dan Environmental and Altitude Chamber selepas ini. Let's talk a little bit about a lot currently going right now in the technology world. Plug in with Mari Podcast Network. This is a Mari podcast. Sebagai bekas atlet squash negara, saya memang menyokong penggunaan teknologi sukan dalam perubatan sukan, sains sukan dan juga program kejulatihan. Semua ini cukup baik untuk menaikkan prestasi para atlet negara dan supaya mereka terus kompetitif di peringkat antarabangsa. Oh, penat juga kan? Tapi yang paling penting biomechanic lab ni untuk buat ujian tentang fitness dan sebagainya yang itu kita nak bertanya kepada Yali ni lah. Apa yang kita lihat uh, Miss Sharon buat uh, sekarang adalah dia tengah berlari di atas uh, instrumented treadmill. So, instrumented treadmill ini uh, dia boleh uh, dia kita boleh adjust the uh, speed dia dan satu lagi specialty um, treadmill ini adalah dia ada dua rollers jadi kita ada option kita boleh menggunakan kedua-dua roller ataupun satu roller sahaja dan uh, kita boleh mengubah suai mengikut kesesuaian untuk kajian kita dan kalau kita perlukan roller itu untuk bergerak dalam arah yang berbeza juga kita boleh lakukan antara fungsi-fungsi biomechanics lab untuk para atlet Magma Biomechanic ini, ini secara khususnya kita gunakan uh, untuk uh, atlet-atlet kita uh, Satu adalah untuk melaksanakan kajian, kajian yang uh, baru, yang novel Ataupun uh, untuk melakukan clinical testing di atas atlet So kalau dari segi perubatan, kita ada buat uh, clinical biomechanics Dan kita akan menggunakan peralatan di sini seperti 3D motion analysis Dan kamera ini function dia adalah sebagai infrared camera uh, di mana bila nanti subjek kita dia akan uh, kita letakkan infra uh, markers markers di setiap bahagian joint mereka. So marker set itu adalah marker set yang direkomend oleh polisis untuk uh, melakukan larian. Uh, dari daripada marker itu cahaya infra merah akan dipantulkan dan didetek semula oleh kamera ini. Dan itu adalah apa yang kita akan gunakan untuk melakukan proses yang seterusnya dan dapatkan data. Selain daripada itu, kita juga ada instrumented treadmill dan kita juga ada fostate 
di mana kita boleh mengesan uh, jumlah beban dan daya yang dikenakan oleh uh, seorang uh, atlet ketika berjalan ataupun uh, berlari. Anda dapat lihat di uh, monitor sekarang ini adalah 3D uh, skeletal model. So ini adalah salah satu uh, contoh di mana uh, subjek sedang melakukan uh, aksi larian dan uh, ke, dan di bahagian bawah ini adalah uh, merupakan uh, phosphate yang terdapat di bawah instrumen treadmill dan kepentingan uh, model ini adalah kita dapat melihatnya daripada pelbagai sudut dan juga arah. Uh, sebenarnya biomechanic lab ni cukup penting saya sedang berlari tapi masih boleh bercakap still okay, still fit untuk melihat sama ada tahap uh, fitness atlet tu ataupun untuk melihat benda-benda yang boleh improve untuk seorang atlet sama atlet Malaysia bersaing di peringkat acara baksa. Okay, ini pula ialah uh, Makmal Environmental and Attitude Chamber di mana Makmal ini menyediakan tiga elemen iaitu ketinggian, uh, suhu dan humidity. Untuk so, ketinggian di Makmal ini kita boleh setkan kepada 100 meter ke 7,500 meter di mana kalau temperature pula kita boleh setkan kosong sehingga 40 darjah Celsius dan beauty ialah daripada normal kepada 70% uh, humidity dia boleh uh, mengoptimumkan capacity endurance uh, boleh mengurangkan uh, uh, fatigue mengoptimumkan uh, capacity jantung dan paru-paru sekarang dengan adanya teknologi ni atlet tidak perlu lagi pergi ke gunung ataupun tempat tinggi so mereka boleh berlatih di sini dengan suhu dan attitude yang dikendaki uh, contohnya kalau saya change ini saya boleh ubah kepada ketinggian yang dikendaki ataupun saya boleh, saya boleh ubah value untuk oksigen panel uh, temperature control so di mana kita boleh kontrol suhu dan humidity boleh kita setkan daripada kosong hingga 40 darjah celsius yang maksimum dan humidity ialah kosong kepada 70 darjah lah atau 70 darjah celsius apa persen lah panel uh, scrubber so scrubber ni di mana fungsi dia ialah menyedot keluar karbon dioksida yang terhasil dalam uh, chamber eh, so lagi ramai uh, subjek dalam lagi banyaklah scrubber yang kita buka panel solar di mana kita boleh adjust cahaya uh, contohnya ke cahaya matahari uh, so kita boleh setkan uh, mengikut uh, kesesuaian uh, apa ujian ataupun latihan Ha, I boleh rasa uh, oksigen tu kurang sebab itulah uh, kebaikan chamber ini untuk kita adjust lah dari segi um, altitude tu, dari suhu dia dan juga ketinggian. Saya memang boleh rasa lah tadi bila berlari tu ha, kena work very very hard. Yang paling penting ni chamber ni cukup baik untuk para atlet untuk menguji uh, fitness mereka dan persiapan untuk kejuaraan antarabangsa. So very very good. Ha, saya sendiri dapat experience chamber ini. Dan uh, kepada anda semua peminat Trokatek jangan ke mana-mana kerana selepas ini segmen ketiga yang cukup menarik untuk anda. Semuanya pasal sukan dalam episod kali ini dan baju saya pun siap dengan bendera Malaysia. Nampak Syarubi kat sini dulu kan pemain squash negara jadi kena aktif lah. Dan segmen kali ini cukup istimewa kerana beliau adalah rakan seperjuangan saya dalam sukan. Juara dunia lima kali, juara Asia, 20 pingkat emas dalam sukan si. Tidak lain tidak bukan, saya tepuk dulu eh. Tidak lain tidak bukan... Kita punya legend, living legend dan juga selebriti sukan bowling Charlene Zulkifli. Hi, thanks Sharon, thank you so much. Pleasure, thank you so much. Uh, nampak aktif, cantik, sehat and also very fit. 
First thank of you. all, on behalf of uh, Mari dan juga Malaysia, thank you so much uh, pasal your contribution dalam sukan bowling thank kepada you, negara. Thank you, thank you. It's my Memang pleasure. Kita bangga kepada Charlie Zulkifli lah. Uh, jadi Charlie kita tengok tadi ya um, ISN Institut Sukan Negara dan dalam industri sukan memang banyak uh, teknologi sukan. That Betul. is a must. Yes. Dalam kerjaya Charlin mewakili negara 30 tahun lama tu eh ada yang kat luar tu belum sampai 30 tahun <laughs> betul betul uh, bagaimana Charlin melihatlah transisi teknologi sukan masa zaman zaman remaja sampai lah sekarang oh uh, banyak juga perubahan uh, kalau kita cakap yang sukan bowling saja kan macam sukan bowling dulu saya masa saya mula sukan bowling kita orang masih pakai rubber balls uh, rubber balls means dalam di mana compound of the bowling ball sekarang kita pakai um, dah dah pakai apa uh, hybrid dah pakai uh, apa uh, banyak different different types of uh, surfaces for bowling ball so memang kira progress dia dari dulu sampai sekarang dulu masa dia pakai rubber ball sebab dia punya permukaan bola tu macam pos lah kan kita pos manusia kan ada pos besar dan kecil so bila kita masa dulu tu rubber ball pos dia kecil so bola tu macam straight sikit dia tak hook banyak So bila sekarang ni banyak pakai reaktif bowling ball uh, dan hybrid semua itu dia bola tu akan nampak hook lebih banyak daripada dulu sebab dia serap lebih banyak minyak. Hmm. So the R&D, the technology dalam core bola bowling semua tu memang dah advance daripada dulu. Memang dulu satu bola bulat dalam tu core dah sekarang ada ada shape macam lain-lain lah, ada star shape lah, ada dia tak seni dan ada, ada another half circle so ah. macam-macam kat dalam tu so yeah. memang pentinglah teknologi so that is uh, sports technology yes. dari segi manufacturer yes. macam-macam yes. lah dari segi macam mana nak test atlet dan sebagainya yes. dan Charlin dah oh, lama tu tiga dekat dekat mewakili yeah. negara kan jadi kita nak tanya untuk menjadi juara dunia juara Asia dan still doing very well Apakah peralatan dan juga program yang berkaitan dengan teknologi sukan yang kini Charlene actually experience dan guna? Uh, well actually sebab uh, sekarang actually banyak teknologi yang ada um, especially dalam sukan bowling sebab uh, macam contohnya kita ada and banyak teknologi yang you perlu uh, pelajari dan master untuk jadi seorang pemain tempin bowling yang berjaya lah uh, salah satu je ialah equipment bola bowling so, macam kita tengok bola bowling ni sebab core dia kat dalam tu so um, dia ada dua titik ni one is the center of gravity one is the pin uh, the CG uh, so where this is placed in your grip akan memainkan peranan sebanyak mana bola tu hook atau kurang hook then dia punya surface bola ni pun ada sama ada dia berkilat atau tak berkilat uh, pearl atau solid pun memainkan peranan Tu dari segi equipment. Kalau dari segi lane, uh, kita ada uh, dari Kegel, dari Amerika Syarikat, uh, satu salah satu syarikat di Amerika Syarikat yang, yang mengeluarkan uh, oiling machine. Oiling machine uh, di mana sekarang pada waktu dulu oiling machine dia macam ada dulu pakai spray tangan hmm. untuk oiling. Yeah. Uh, masa mula main dulu lah, masa junior sikit dulu. Sekarang semua semua dah uh, standardise pakai uh, machines. Dan sekarang mesin dia pun dah ada yang macam uh, you just program pakai bluetooth dulu tak payah pakai wire dah semua wow, sekarang bagus. and then dia ada jenis yang panggil oil machine tu lane walker where you just uh, charge it and then dia boleh oil sendiri dia akan pindah lane ke lane sendiri hmm. tak payah ada mekanik pun kat situ sebab dulu mungkin dia perlukan lebih manpower kan mekanik untuk tengok semua sekarang tak payah you just need one untuk supervise tengok dia oil sama ke tak and then oil machine tu juga Uh, dulu dia oil letak minyak uh, di, uh, apa diagonally lah macam tu sekarang dia letak minyak macam ni oh dia ada way round ah uh, so dia ada dulu macam uh, apa dia punya uh, range untuk mistake tu lebih sekarang kurang disebabkan and, teknologi yes, dan sebagainya because of technology and also the lanes pun whether it's synthetic lanes wood lanes dulu wood lanes So bila wood lanes, kalau aircon tak ada, panas, memainkan peranan sebab dia kayu, dia akan kembang dengan kuncup. Sekarang semua synthetic lanes. Hmm. So the weather semua tu tak memainkan peranan sangat. And also uh, wear and tear of orang yang main di lane tu. Kalau wood lanes, kalau tengok kalau dia orang tak letak banyak minyak, 
Uh, lane tu akan terbakar because of the friction of the bowling ball on the lane. I see. Oh, macam Charlie ni lah bila uh, poof, poof, dia macam sebab driving, <laughs> driving sebab ball. Ni, sebab air <laughs> balik laju kan. Yeah. So uh, kalau you tengok synthetic lane sekarang, dia tak ada. You, you tak nampak the burn mark tu sangat. Yeah. Uh, and then uh, a lot of things ada segi equipment and then uh, macam kita on training pun kita ada torch where you, they, they ada macam uh, ada light a light oh. where you can look for your target yang at your target. Yang tu I perlukan. Ha. Ha. Jadi, I, bila bowl tak masuk longkang ha. lah. Tak ada. masuk longkang juga. Kalau balik tak betul masuk longkang juga. <laughs> Cuma dia tunjuk your arah. Like ha. your apa trajectory. From one point to the next point. So, your bola kena, instead of putting tape, dulu kita letak tape kan. Yeah. Atau post-it ke apa. On the line. Sekarang, just there's a, a light. On the Fantastic. lane. So, you just look at those two lights and make sure your ball rolls. Ah, macam Charlene tadi banyak uh, Of course pasal equipment, bola dan sebagainya Kalau I, I pilih warna yang cantik lah <laughs> Match dengan baju Match dengan baju <laughs> kan uh, I'm sure everybody also do that kan uh, Tapi Charlene ni memang terangkan tentang uh, Teknologi, lane, bola dan sebagainya um, I'm sure dekat ISN You got one, two favorite facilities kan Yang yes. you guna Yang yes. berkaitan dengan teknologi super uh, Well yang my favorite two, Mostly two favorite One is Uh, the Mesua Mesua <laughs> Sebab kita uh, sebab kita selalu pergi gym semua tu. So uh, Muscle and uh, lactic acid build up tu memang banyak lah So you need to like relax And because if Badan you tight And you keep on building up You get injured uh, So untuk Prolong kita punya career dalam sukan uh, So kita kena make sure kita terjaga badan kita hmm. Because tu, benda tu penting Kita nak pelik perlu gunakan seumur hidup-hidup kita kan. one more is what your uh, favorite. one more my favorite is uh, the ice bath. Oh, sejuk yeah, ice, ice bath, bath yeah. or the uh, cryo chamber. Bila uh, you masuk dia memang yes, dia turun 110 degrees. Uh, so and then dia tu masuk into three different rooms. Yeah. Uh, so the first room tu memang uh, memang dia macam me, me, apa getting your body ready to go into the 110 so masa bilik yang pertama tu mungkin uh, 30 minus 30 and then minus 50 tapi you kena still bergerak dalam bilik tu so that you tak apa you tak beku apa yeah. lah. but then lepas you keluar tu dalam tu kejap je tak lama sangat tapi bila you keluar tu memang you akan rasa fresh yeah. so saya kadang-kadang either saya masuk dalam uh, the cryo chamber tu ataupun uh, pergi ice bath Because ice bath tu had the same effect. Yep. Cuma ice bath basah, cryo kering. Yes, uh, this is make, make it possible chambers begini yes. dan sebagainya sebab teknologi sukan lah, inventor yeah. Yeah. which we really appreciate tu yang Betul. paling penting. Um, nak tanya Charlene juga, you know sport science and uh, sports technology very very important satu kemestian. Untuk Memang. atlet itu ataupun industri sukan dalam sesebuah negara maju ke hadapan. Betul. Um, pendapat Charlene, kenapa kita tak boleh tak boleh lari daripada teknologi sukan? Sebab sekarang bukan sahaja dari sukan, dari segi satu dunia pun semua berkenaan dengan teknologi. Jadi sekarang pun kita tengok online learning, online class. So bila you tak maju sekali dengan teknologi, you akan ketinggalan. So bila kita ketinggalan uh, memang susah untuk kita maju ke depan dari segi semua semua segi dari segi sukan dari segi uh, pembelajaran dari segi apa-apa saja. So memang teknologi itu yang penting. So kita memang kena sentiasa uh, updatekan diri kita dengan teknologi yang terkini sama ada kita nak atau tak. Kerana itu satu salah satu arah tuju yang akan uh, apa uh, digunakan di masa depan. Ya, yeah, terima kasih Charlene. Thank Sama you for your time. Dan sekali lagi tahniah di atas semua kejayaan anda untuk Thank Malaysia you. and all the very best. Thank you. Thank you Charlene. Dan begitulah um, our champion Charlene Zulkifli yang berkata very important to embrace uh, teknologi terutama dalam uh, teknologi sukan dan kita harapkan semua atlet negara lah akan terus berjaya dengan penggunaan sains sukan dan juga teknologi sukan. Baiklah sampai di sini saja dari saya Sharon Wee di Teroka Tech terus bersama kami kerana kita akan sentiasa beri maklumat terkini teknologi dan juga membawa dan perkenalkan kepada anda bakat-bakat Malaysia.